Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему «Порядок предоставления имущественных налоговых льгот физическим лицам в беззаявительном порядке». Налоговыми органами начата кампания по расчету физическим лицам имущественных налогов за 2019 год. Речь идет о налоге на имущество физических лиц, транспортном налоге и земельном налоге. Для расчета этих налогов налоговые органы используют информацию о соответствующих объектах налогообложения и правах на них, которая поступает из регистрирующих органов. Налоговые органы предоставляют льготы в беззаявительном порядке. В общем порядке налоговая льгота предоставляется на основании заявления налогоплательщика. Однако напоминаем, что начиная с 2018 года ряд федеральных налоговых льгот предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений о льготном статусе налогоплательщика, полученных от уполномоченных органов и организаций. Такой порядок предоставления льгот по налогу на имущество физических лиц предусмотрен для следующих категорий граждан. Инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства. Пенсионеры, получающие пенсии в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 60 и 55 лет, соответственно, мужчины и женщины, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 31 декабря 2018 года. То есть это лица предпенсионеры а также физические лица в отношении хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства. Полный перечень налогоплательщиков, имеющих право на налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, приведен в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Аналогично в беззаявительном порядке предоставляются налоговые льготы по земельному налогу. Это вычет в размере стоимости 600 квадратных метров земельного участка в отношении следующих категорий налогоплательщиков. Инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства и дети-инвалиды. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны – а также ветераны и инвалиды боевых действий. Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленным пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 60 и 55 лет, соответственно, мужчины и женщины, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 января 2018 года, то есть люди предпенсионного возраста а также физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Полный перечень категорий физических лиц, имеющих право на получение федеральной льготы по земельному налогу в виде уменьшения налогооблагаемой базы на стоимость 600 квадратных метров земельного участка, приведен в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации. Перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на налоговые льготы по транспортному налогу, приведен в статье 4 закона Свердловской области номер 43 ОЗ об установлении и введении действия транспортного налога на территории Свердловской области. К данным категориям относятся физические лица, за которыми зарегистрированы легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил включительно, пенсионерам, за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 до 150 лошадиных сил включительно, или на грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил включительно. Инвалиды за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 до 150 лошадиных сил включительно. Мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил включительно. Также напоминаем, что с 2019 года прекращено действие федеральной налоговой льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транспортные средства, разрешенные максимальной массой свыше 12 тонн, зарегистрированные в реестре транспортных средств системы взыскания оплаты в счет возмещения ущерба, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования системы «Платон». На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Oh, oh, oh.